19世紀後半何人かの発明家が電気モーターを使ってヒゲ剃り用の刃を作動させるさまざまな方法を試み始めた初期の試作品はまだ大きく重く実用的ではなかったが1928年アメリカの技術者ジェイコブ・シックの貢献により非常にコンパクトで便利な電気シェーバーが製造販売されそれに伴う革新的で積極的な広告も大きな成功を収めたその後フィリップスブラウンパナソニックレミントンなど世界の大手家電メーカーが電気シェーバーを開発生産するようになり世界的な大量普及と絶え間ない改良が行われ現在に至っている電気シェーバーは大きく分けてオイルシェーバーとロータリーヘッドシェーバーの2種類がありますそれぞれにメリットデメリットがありますオイルシェーバーはフラットなヘッドに住まいの刃を搭載し毛を正確にカットするため非常に近い反り心地が得られるタイプのシェーバーですヒゲが薄く直毛の方や正確なカットを求める方に特におすすめですただし硬い毛や太い毛には効果が弱く肌荒れを防ぐためにゆっくりとした反り心地が必要です一方ロータリーヘッドシェーバーは顔の形に合わせたヘッドが特徴でより早くより快適にシェービングすることができますヒゲが濃い方やクセ毛の方に最適なカミソリですただしホイールカミソリに比べると反り味は劣るので使いこなすには練習が必要です一般的にホイールカミソリかロータリーヘッドカミソリのどちらを選ぶかは個人の好みやヒゲの特徴によって異なります極端に近い反り心地を求めるならホイールカミソリが最適かもしれませんし素早く快適な反り心地を求めるならロータリーヘッドカミソリが適切かもしれません両方の選択肢を検討しそれぞれのメリットとデメリットを考慮した上で最終的な選択をすることが重要ですまたこの2種類のカミソリは使い方のテクニックも異なりますホイール式は直線的な動きでロータリーヘッド式は回転的な動きで反ります私が使用しているカミソリはパナソニックのホイールカミソリ S リツイート37ですその大きな特徴は鋭く強い3枚の刃が存在することで難しい毛もカットすることができることですまた刃が3方向に動くので顔の凹凸に対応し密着感のある反り心地を実現していますまたこのシェーバーにはトリマーが内蔵されており側頭部の毛を正確かつ素早く整えることができましたバッテリーの持続時間は約45分で1回の充電で数日間シェーバーを使用することができましたまた急速充電技術によりわずか60分でシェーバーをフル充電することができました人間工学に基づいた滑りにくいデザインはカミソリを安全かつ快適に持つことができますこのカミソリのもう一つの特徴はウェットドライシステムで乾いた状態でも水やシェービングフォームと一緒に使うことで歯とヘッドが肌の上を滑って毛を切りやすくしてくれますカミソリの音が大きいので静かな製品を探している人には向かないかもしれませんまたカミソリは前述のようにホイールタイプなので硬くて太いヒゲや縮れたヒゲには向いていませんし全ての肌タイプ特に敏感肌には向かないかもしれません実際、敏感肌で、いつもカミソリや手動のカミソリばかり使っていた私の場合、この電気カミソリを使っても、特に毛が肌に向かって斜めに生えていたり、出方がまちまちであったり、首など主張が強い部分には、肌が少し炎症を起こす傾向があることに気がつきました。そのため、カミソリの使用には注意が必要で、剃る前、剃る時、吸った後の肌にも気を配り、フレシェーブオイル、シェーリングフォーム、アフターシェーブを塗ることも必要です。しかし肌の炎症が収まればほくろ、イボ、血管腫がいつもの場所にあるように反り跡が均一で深く見えるようになりおそらく軽い剥離作用が肌の再生を助けてくれるでしょう結論としてパナソニックのシェーバー S リツイート37は価格帯を考慮すると多くの機能と平均以上の性能を提供し特にプロモーション時に優れたコストパフォーマンスを持つよくできた製品である多方向ヘッド3つのシャープな刃内蔵トイマーにより毎日のシェービングに多用とかつ実用的なツールとなっています電気カミソリに慣れていない敏感な肌には刺激があるようですが効果的で快適信頼できる製品であることは間違いありませんシェービングフォームと手動のカミソリの刃で剃る儀式のような体験をテクノロジーの恩恵で再現したい人には最適かもしれませんこれまでのビデオをご覧いただきありがとうございましたお役に立ち楽しんでいただけたなら幸いですまだの方はシェアコメントいいね他のビデオのチェックスーパーサンクスをお願いします次のビデオを見逃さないようにまた私がビデオを作るように促すためにチャンネル登録をしてください応援ありがとうございましたバイバイ